പരസ്പരമാണിനി പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ഫെഫ്കയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ ജി എസ് വിജയനാണ് പരസ്പരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് വിജയന് അഭിനയിക്കാൻ മദ്രാസിന് പോയെന്ന കഥ കേട്ടുള്ളൂ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ട് സംവിധായകനായി മാറി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രൂപാന്തരം അല്ലെ പരിണാമം ഈ ഇന്നൊക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറേ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോയതാണ് കൊച്ചിലെ ഞാൻ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കും നല്ല ഗ്ലാമറൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്താണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ സ്വരൂപമായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു മോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയതാണ് പിന്നെ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ ഹസ്ബൻഡ് കെ രഘുനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധായകൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ ഞാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ താമസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചെറിയ റോളുകളിൽ അഭിനയിച്ചോ ഇല്ല 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 കാരണം അന്നൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു പോയി എന്നുള്ള അല്ലാതെ അവിടെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നസീ സാർ അവിടെ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഗുരുനാഥനായിട്ട് കിട്ടിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിഹരൻ സാറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം വരുന്നവരെ ഒരു മാസത്തോളം നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു അവിടെ പ്രിയദർശൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ബോയിങ് ബോയിങ് കൂടെ ഞാൻ ഹരൻ സാറിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിയൻ്റെ പടങ്ങളിൽ അസോസിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബോയിങ് ബോയിങ് പിന്നെ വേണുനാവുള്ളിയുടെ വേണുവിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഗാന്ധിമതി ബാലൻ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ കേരാഫിൽ അങ്ങനെ വേണുചേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു പടം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സുരേഷ് കുമാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സുരേഷ് സുരേഷ് കുമാർ അന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഈ സുരേഷിനെ ഒന്ന് എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഞാൻ സുരേഷിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിരുന്ന സനൽകുമാറിനെയും അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മദ്രാസിൽ ഒരു ജെ വില്യംസിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്നെ അറിയാം സുരേഷിനെ എന്നെ അറിയാം എനിക്ക് സുരേഷിനെ അറിയാം സുരേഷിനൊക്കെ അന്ന് അറിയാതിരിക്കാനോ പറയാം സുരേഷ് കുമാർ സനൽകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എല്ലാ എല്ലാ ആഴ്ചയും ആന വരുമ്പോൾ എവരുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മാഗസീൻ ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ അവർ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകും അന്ന് ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സിനിമാക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് സുരേഷിനെ പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് ഇത് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സിനിമ എങ്ങനെ പോയി ആദ്യത്തെ സിനിമ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ സിനിമയാണല്ലോ മമ്മൂട്ടി സിനിമ ഒരു ആവറേജ് സിനിമയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് മമ്മൂട്ടി ഒരു സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ കുറച്ച് നന്നായി പോയത് കൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയൊരു ക്ഷീണം പറ്റി അതേതായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചോദ്യമാണല്ലോ അല്ലേ പകുതി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ആ ചിത്രം തീരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പൂർത്തിയായില്ല പുറത്തിറങ്ങില്ല എന്താ സംഭവിച്ച വാസ്തവത്തിൽ കൃത്യമായി എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സമ്മതിക്കാമെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചാൽ മതി താങ്കളെ ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ റീമേക്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് കന്നഡ സിനിമയുടെ കന്നഡ സിനിമയുടെ റീമേക്ക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സംവിധായകൻ അത് സംവിധാനം ചെയ്താൽ കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹം വരുന്നു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ചോദിച്ചു പോകുന്നില്ല അവസാനം ഒരു പ്രമുഖ നടൻ അതിൻ്റെ ഡ
പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാബൂട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇടവേള സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ രഞ്ജിത്ത് ഒരു വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ സംവിധാനം സംവിധാന രംഗത്തേക്കും കടന്നിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ബാബൂട്ടിയുടെ നാമത്തിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ടി ആർ എസ് ആക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരാണ് നമ്മളൊപ്പം ഇന്നില്ല എനിക്ക് വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റസാഖ് ആദ്യം എഴുതുന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സിനിമയാണ് ഘോഷയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് തിലകം ചേട്ടനാണ് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഇയാളുടെ സംഭാഷണങ്ങളും ആ സ്ക്രിപ്റ്റും നല്ലതാണോ എന്ന് ഞാൻ പലരോടും പറയുകയും പ്രിയദർശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രേട്ടൻ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥനാണ് ഭദ്രൻ മാട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ അത് എഴുതിയതിൽ ഒരു രണ്ട് സീൻ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അയാൾ ഭയങ്കര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും പ്രസാദം കൂടെ കുറേ സിനിമകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രൊഡ്യൂസർ അവസാന നിമിഷം പിന്മാറി പോവുക ഞാനും റസാക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകൾ പക്ഷെ ചെയ്യാതെ പോയ എന്ന് പോയി പന്ത്രണ്ട് സിനിമ ഉണ്ടാ അതിനുശേഷം ഈ ബാബൂട്ടി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ മമ്മൂക്കെ കണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ മമ്മൂക്കെ കയ്യിൽ വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പിന്നെ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തുള്ള അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി മുരളി നാഗവള്ളി സംവിധാനം ചെയ്ത അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കുറേ കഥകളുണ്ട് ബാലുവിൻ്റെ അപ്പം ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ബാലുവിൻ്റെ കുറേ കഥകളുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാൻ പാക അതായത് ഹിറ്റാവാൻ പറ്റുന്ന കഥ കഥ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥ നല്ല കഥാപാത്രം പക്ഷെ ബാലുവിനുള്ളൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഇപ്പം ഇത് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പോലും ബാലു നല്ല ബാലു എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ബാലുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കഥ നമുക്ക് വേറെ ആളെ കൊണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ ബാലു ചെയ്യില്ല ഇത് എൻ്റെ കഥ ഞാൻ എഴുതുള്ളൂ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും ബാലു ഭയങ്കര സഹൃദനായ ഒരു നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനാണ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു ബാലു അപ്പോൾ ബാലുവിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ ഞാൻ വരുത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ബാലു എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ വായിക്കാൻ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ വായിക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ല അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പുള്ളി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ആൻഡോയ് വിളിക്കും ജോർജിനെ വിളിക്കും അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കാണും അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് സീൻ വായിച്ചാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് സീൻ വായിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി ഒന്നും വായിക്കണ്ടേ അവർ ഞാൻ വായിക്കണ്ട സമയങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പ്രാഞ്ചി ഏട്ടൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തൃശ്ശൂർ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഈ പോയി കണ്ട് വരുന്നാൽ പറ്റില്ല അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം നിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അവർ കാരണം പോയി കണ്ട് വന്നാൽ ശരിയല്ല അവിടെ ചെന്ന് റൂമെടുത്ത താമസിച്ച് കണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ലളിതകലാ അക്കാദമിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഞാൻ വായിച്ചത് അത് ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മോഹൻലാൽ വന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ എനിക്ക് നേരെ റിസ്ക് കിട്ടിയോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നീ നീ അവനോ ചാലോചിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ എന്നോട് തട്ടുകയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് രഞ്ജി വന്നു രഞ്ജി തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു പുള്ളി വായി പറയും വായി വായിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല മോഹൻലാൽ ചെയ്താൽ ശരിയാവുള്ളതാണ് പുള്ളി പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രഞ്ജി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മേളിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആണാ എനിക്ക് ഒരാലോചന കാരണം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയാലോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതാം എൻ്റെ മനസ്സ് അങ്
പിന്നെ മദിരാശിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയിട്ട് പിന്നെ ആക്ടറാകാൻ സാധിക്കാതെ സംവിധായകരാകുകയും മറ്റു പല ഏരിയകളിൽ ഒന്ന് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് അതുപോലെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്നുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയ പാഠമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നടൻ്റെ മകനാകണമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാം അത് കൊള്ളാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചില അപ്പിയറൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജയരാജ് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയാൾ അഭിനയത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അദ്ദേഹം പറ്റുമെന്ന് പറ്റുമെന്ന് ജയരാജ് കൊണ്ടുപോകുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിച്ച് വലിയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി ജയരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ സംവിധായകർക്ക് ഒത്തിരി ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സംവിധായകർ ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം പിന്നെ ദിലീഷ് പോത്തനെ പിന്നെ ജൂഡ് ആൻ്റണി അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംവിധായകനെ മാത്രം വെച്ചൊരു സിനിമ എടുത്തുകൂടാ രഞ്ജി പണിക്കര് സംവിധാനം ചെയ്ത് അല്ല രഞ്ജി എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനും നടനാണ് അതെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാറുള്ള അദ്ദേഹമുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പ്രിയദർശനുണ്ട് രാജീവ് കൈലാസ് രഞ്ജിത്തുണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമ വരുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ പിന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴ് വിജയന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ വിജയന്റെ ബന്ധങ്ങളുള്ള സിനിമയിലെ ബന്ധങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരാളിന് കിട്ടാവുന്ന ആ ഒരു നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു സ്വയം വിമർശനപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക ധാരാളം വലിയ സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുക ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല സാർ കാരണം ഇത് ദൈവം നമ്മുടെ കളിയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സന്തോഷവാനാണ് കാരണം ഞാൻ ടി കെ രാജീവ് കുമാറിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്ത് ഷോകളിലേക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒത്തിരി ഷോകൾ രാജീവിനോടൊപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ വലിയ ഒരു ചൂഷണം എല്ലാവരും അല്ല മുൻനിരക്കാർക്കല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് വന്നു വന്നിട്ട് ചില ആളുകളുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിവാദം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സംഘടനയിലെ ആൾക്കാരാണ് ദിലീപിനെതിരായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ അതൊക്കെ അറിയാം ഫ്ലിപ്കായും മാക്ടായും തമ്മിലൊക്കെ ഉള്ള ആ തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാക്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്ട മാക്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാക്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുള്ളൂ അത് സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് അത് ശരിയായിരിക്കാം മറ്റേ ഒരു ഞാൻ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വേറൊരു സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭീക്ഷണ കോളിലുള്ള ഒരു സംഘടന സംഘടന സിനിമയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഘടന അങ്ങനൊരു സംഘടന ഒരു സംഘടന ഉള്ളതുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ അത് ഞാനത് ഉണ്ടോ അത് ഞാനതിൻ്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ചോ അത് ആരും കൂടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സംഘടന മുഖ്യധാരി നിൽക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വളരെ വലിയ തോതിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് പലരുടെയും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാരെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇത്ര മീഡിയകൾ വിഷ്വൽ മീഡിയക്ക് ഇത്രയും പോപ്പുലറായതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളാകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമാണ് അത് സംഘടനയ്ക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സിന് അല്ല ആവശ്യം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള
സംഘടന വരുന്നു നല്ല കാര്യം പിന്നെ അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അതാണ് ഞാൻ വിജയനോട് ചോദിക്കുന്നത് വിജയന് സംവിധായകനായിട്ട് അത്രയും വർഷങ്ങൾ നിന്നതാ അവർ പറയുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ പിന്നെ വനിതാ അല്ലെങ്കിൽ നടിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്ക് വനിതകൾക്ക് പല പല ട്രേഡിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് എന്നൊക്കെ ഒരു പുതിയ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ഇതെത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ശരിയാണ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വിമണൻ കളക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം അങ്ങനെ സംഘടന ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ അവർ നമ്മളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവരിപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സംഭവിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ നടിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളുടെ അവർക്ക് പലരും പറഞ്ഞ എന്താണ് സംവിധായകരുടെയും നിർമ്മാതാക്കളുടെയും പല താല്പര്യങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പലരും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ആഷ്ടാഗിൽ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതാ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പ്രചരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സിനിമയാണ് സാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് സിനിമകളാണ് പല സംസ്കാരത്തിൽ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം എന്നാ പെണ്ണുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ് അവർ തന്നെയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്തെ സംഭവം നോക്കിയാൽ ദിലീപ് പ്രതിയായിട്ടൊരു ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസൊക്കെ വരിക അതിൻ്റെ ശരിയോ തെറ്റോന്നും നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അത് അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സിനിമയിലെ ചേരിതിരുകൾ അമ്മ പോലുള്ള സംഘടനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നടന്മാർ തമ്മിൽ നടിമാർ തമ്മിൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി വിമനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ് ആ ഒരു സംഭവകാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഈ ഈ ദിലീപ് കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവകാസം മലയാള സിനിമയുടെ അന്തസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പുറമേക്ക് കാണുന്ന ഒരു നമുക്കറിയാൻ ഉള്ളിൽ ധാരാളം പാരവപ്പും പുഴികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മലയാള സിനിമ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആരാധനയോടെ നോക്കുന്നൊരു മേഖലയായിരുന്നു ആരാധനയോടെ നോക്കുന്ന നടന്മാരും നടിമാരും സംവിധായകരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ഒരു പ്രതിച്ഛായക്ക് കോട്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കോട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ മഴ തോർന്നാലും മരം പെയ്യുന്ന പോലെ വലിയ വിവാദങ്ങളാണ് വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങളെ പറ്റി അതിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിലേക്ക് സർക്കസ് കൂടാരം എന്നും കൊരങ്ങൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫെമിനിച്ചി എന്ന് പറയുന്നു ഒ എം കെ വി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെ അതിൻ്റെ അതൊരു വലിയ തെറിയാ ഒരു അശ്ലീലബോധമാണ് അത് പറയുന്നു പേപ്പട്ടി കഞ്ചാവടിച്ച പേപ്പട്ടി ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല ഒരു സംവിധായകൻ വേറെ നടനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 നടി വേറൊരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ താക്കളെ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും വിജയൻ നിങ്ങളുടെ സംഘടനകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സംഘടനയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വ്യക്തികൾ അവരോട് അവരുടെ പിന്നെ ഇതനുസരിച്ച് കാരണം ഒരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ നടി ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് സാർ അപ്പൊ അവര് ഞാനിത് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണോ എപ്പൊ പറയണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരൊരു തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നോ നടന്നു പോയ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് പഴയ പഴയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മള് അവരോടൊപ്പം പിന്നെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ആ ഒരു സംഘടനയോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ട് അവരെ കൂടെ നമ്മൾ
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ വെറുതെയെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തും എഴുതാം ആരെയും എന്തും പറയാം അത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും സിനിമാ നടനായാലും നടി ആയാലും അച്ഛനായാലും ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെക്കൻ ഒരു അമ്മയെ കൊന്നിരിക്കുന്നു അതുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു സാർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആരെയാണ് സാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുക ഇത് കൈവിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചില മുൻവിധികളുണ്ട് അവരൊന്ന് ശരിയല്ല നമുക്ക് പറയാം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമയെ ആ ഒരു മായിക ലോകത്തെ വളരെ ആരാധനയോടെ കണ്ടവരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റ് ഭാഷകളെ എനിക്കറിയാം തമിഴിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കിടക്കുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ്ക്ക് വല്ലാതെ കോട്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവിച്ച